հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան Հայրապետական թեմի շողակն Արարատյան ռադիո ծրագիրն է։ Բարև Սիրելի Ունկնդիր, այսօր հաղորդումը վարում եմ ես Նոեմին։ Սիրելի Ունկնդիրներ, այսօր տաղավարում հետաքրքիր զրուցակիցներ ունենք, որոնք կներկայացնեն հայ եկեղեցու երիտասարդական ծրագրերի մասին, թե ինչեր են անում եւ ինչեր են նախապատրաստում երիտասարդների համար եւ երիտասարդները, ինչպես են ապրում եկեղեցական ծրագրերով, ինչ ազդեցություն եւ ինչ առաքելություն ունեն նրանք մեր եկեղեցում։ Այսօր տաղավարում սիրով հյուրն կալել ենք հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման կենտրոնական գրասենյակի թեմերի գծով փոխտնորեն Մարիամ Հարությունյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման կենտրոնական գրասենյակի տեղեկատվական բաժնի պատասխանատու Մարիամ Պողոսյանին, բարև ձեզ։ Երկու Մարիամների հետ հրաշարժի զրույց է ինձ սпасվում, բայց մինչև զրույցի բուն մասին անցնելը ուզում եմ բացատրեք, ինչ է նշանակում հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորում։ Հեհեմ։ Մեր կառույցը հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորումը հիմնադրվել է Վեհափար Հայրապետը նորին սուրբոցություն Գարեգին երկրորդ ամենային հայոցկաթողի կոսն է հիմնել եւ սա իր տեսլականն էր 2001 թվականին ենք մենք հիմնվել նպատակը հայ եկեղեցու շուրջ մեր երիտասարդներին համախմբելն է առաջին հերթին եւ երիտասարդների եկեղեցագործումը որպես այդպիսին մեր թեմերում ինչպես գիտենք բոլոր թեմերում եւ թեմերում էլ ծուխերում կան երիտասարդած միություն ներ կազմակերպություններ որոնք ակտիվ գործունեություն են ծավալում եւ այս միություններին պետք է համախմբել եւ իդեպ երիտասարդական միությունների հիմնադրումը եթե չեմ սխալվում հենց գարգին վեհափարի օրոք առատյան թեմի առաջնորդական փոխանակ դիղաս տարիներին է սկսվել այդ շարժումը եւ հետո տարածվել է նաեւ մի թեմերում հենց առաջին միություն մինչ եւ երկու առատյան հայրապետական թեմում որպես տեղապա եւ այս գործունեությունը շարունակվում է եւ մենք էլ մեզ համար այսպես աստված աշնչան տողերն ենք ընդունում որպես կարգախոս հիշիր քո արարչին քո երիտասարդության օրերին եւ փորձում ենք երիտասարդներով մեր ներդրումը ունենալ եկեղեցու կյանքում որովհետեւ հասկանում ենք թե ինչ կարևոր դեր ունի ընդհանրապես հայ ժողովրդի կյանքում մեր եկեղեցին ինչ մեծ առաքելություն ունեն մեր հոգեվորականները մեր բոլորի կյանքում եւ մեր ազգի ապագայի համար եւ այս կառույցն էլ մեր երիտասարդներին փորձում է ողել եկեղեցու շուրջ մանավանց փյուրքում որը շատ կարևոր է փորձում է համախմբել նրանց եւ ողել են ազգային արժեքները այն հոգեվոր արժեքները որոնց հիման վրա հայը մնում է հայ որոնց շնորհիվ հայը մնում է հայ Եթե 2001 թվականին ձևավորված կառույցը հայ եկեղեցու երիտասարդական ուխտագնացան գրասենյակ էր կոչվում, ապա այն վերանվանվեց եւ սկզում, եթե չեմ սխալվում, 1000 հրամակի միջոցառումները կազմակերպելու եւ երիտասարդական մասը կարգավորելու համար էր։ Հիմա ինչ առաքելություն ունի իր առաջ դրած կառույցը։ Հիմա առաքելությունը մեր ավելի ընդլայնվել է իհարկե, ավելի մեծացել է։ Մենք ունենք մի քանի այսպես ճյուղեր, որոնցով առաջնորդվում ենք, իհարկե առաջիններից դա թեմերի հետ համագործակցությունն է ինչի մասին հիմա արդեն խոսեցի է թեմերի միավորում է թեմական երիտասարդական կառույցների մենք նաև համագործակցում ենք կենտրոնական գրասենյակը Երևանում ուսանողական կառույցների եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ եւ նրանց էլ ենք միավորում իրագործում ենք տարատեսակ ծրագրեր եւ հիմա էլ որոշ ծրագրեր հիմա հենց ես փուլում են եւ այս ամիս սկսելու են իրականացնել ուսանողական խորհուրդների հետ մի քանիսը արդեն իրագործվել են եւ բավական հաջող եւ լավ արդյունք են տվել եւ մենք աստիճան բար ավելի ընդլայնում ենք մեր գործունեությունը, փորձում ենք ավելի մեծ մասաների ներգրավել մեր գործունեության մեջ, որովհետեւ բոլոր հայ երիտասարդները մեր կառույցի այսպես թե այնպես մի անդամն են, մենք մի ընտանիք ենք, մի եկեղեցի ենք, մի ազգ ենք։ Եթե ձեր աշնանը ներկայացնելուց ճիշտ հասկացա, կենտրոնական գրասենյակի չէ, այսինքն նշանակում է, որ այստեղ համախմբում եք, այստեղ կոորդինացնում եք ամբողջ աշխարհի մեր եկեղեցու բոլոր թեմերի երիտասարդական կառույցները։ Շատ բարդ չի դա։ Իրականում գործը շատ է, ինձ ում այս մասին Մարիամ Հարությունն ավելի մանրամասն կխոսի, որովհետև ենց իր գործն է։ Սիրով, Սիրով։ Ուրեմն այս տարի արդեն հունի սամսից գրասենյակը ստեղծվեց, որը արդեն սերտ կապեր պիտի ունենա թեմերի հետ։ Ինչպես գիտեք, սփյուրքը ամենամեծ կապը, որ կապում է հայրենիքին, դա եկեղեցին է։ Այսինքն եկեղեցին իր վրա մեծ դեր է ստանձնել երիտասարդներին համախմբելու, իմի բերելու, այսինքն այս 21-րդ դարի այն արժեքները, որ այսօր ոտնահարվում են եւ բազմապիսի ծրագրեր կան, որ ոտնահարվում են հայրենյաց արժեքները, հոգեվոր արժեքները, եկեղեցին նույնպես իր վրա վերցրել է դերը հայապահպանության, եկեղեցապահպանության, այսինքն այն կապը, որ սփյուրքը կապվում է հայրենիքի հետ, եկեղեցին ամրապնդում է իր ծրագրերով, իր քննարկումներով, երիտասարդներին իր շուրջը հավաքելով, բացի նրանից, որ մենք պիտի առաջարկենք իրենց ծրագրեր, մենք պիտի իրենցից էլ նաև լսենք այնպիսի առաջարկներ, որը արդուն է պահելու այդ ոգին։ Այսինքն չի քննեցնել 
ծնելու, չի ձուլելու, չի ուծացնելու, չի տանելու նրան, որ տարիներ հետո սփյուրքում էր երիտասարդությունը, բացի նրանց, որ այսօր մենք խնդիր ունենք հայերեն խոսելու, երիտասարդները արդեն խնդիր ունեն հայերեն լեզվի հետ շփվելու, բացի դրանից, մենք նաև պիտի այդ կրակը վար պահենք, որ հոգևորի հայ եկեղեցու եւ հայի միջեւ այդ հոգևոր կապը չմարի։ Կան կոնկրետ ուղություններ, որոնք ավելի հեստակ են ու կարող ենք ասել, այ, եթե տասարդները ով զբաղվեն այս ուղությամբ, այս ուղությունն են տանում։ Այս առիթով ես երևի մի քիչ մանրամասն եմ այս տարվա Արցախ գնալու ուխտագնացյան մասին, Արցախ պիտի գնակ։ Այո, հուլիս 4-ից 7-ը մեծ ուխտագնացություն կա դեպի Արցախ, որի նպատակն է նաև զորակցել Արցախին, որ Սփյուրքի երիտասարդը կա հաղթանակած Արցախը տեսնի շփվի մեր հոգևոր արժեքների հետ, այնտեղ մենք ունենք եկեղեցական մեծ համալիրներ, որը ենթադրում է, որ շատ երիտասարդներ դեր պատիվ եւ հիացմունք չեն ունեցել տեսնելու, կայցել ենք Արցախ այնտեղ օրակարգում ենք ունենք հոգևոր այրերի հետ հանդիպումներ կշփվեն, հոգևոր զրույցներ կլինեն եւ ամենակարևորը, այստեղ մեխը նաեւ մի թիմային մեծ աշխատանքի վրա է դրված, 6 թիմեր են կազմավորվելու, երտասարդները կբաժանվեն ըստ իրենց նախասիրությունների, դա հոգևոր ազգային թիմ կլինի, կլինի բիզնես ֆորումային, սպորտային օլիմպիական, մրցույթային, գեղարվեստական, սոցիալական եւ տեղեկատվական ոլորտի։ Այսինքն երտասարդները կունենան հնարավորություն մեկը մյուսի հետ շփվելու, մեկը մյուսին փորձի փոխանակում իրականացնելու եւ նաեւ ինչու՞ չէ հետագայում իրենց ծրագրեր, իրենց ներդրումները դնելու եւ վերցնելու այս ոլորտում։ Այսինքն յուրաքանչյուր երտասարդ որ կալու եմ մասնակցելու է օգտագնացությունը, բացի իր աղոթքից կկարողանա նաև իր տեսլականը ներկայացնել, դեսել թե ինչ է հարցը։ Այսինքն մենք երտասարդներին հնարավորություն ենք ընձեռում իրենց ներդրումը ունենալու, հոգևոր ներդրումը, այսինքն մտավոր ներդրումը ունենալու, ինչի չէ, վաղամիսոր իրենք էլ կարող են արդյունքները, պտուղները խաղել։ Կարող են յուրաքանչյուր ուղության մասին առանձին խոսել, ավելի բաց էլ փակագծեր, ինչ է դա ընդհանրում։ Իհարկե, եթե խոսենք, հա, այսպես փորձենք, հա ամենայն դեպս փոքր ինչ հերթով գնալ օրինակ նույն ազգային հոգևոր միջոցառումների կազմակերպումը ենթադրում է որ երիտասարդները ծրագրեր են առաջարկելու եւ փորձի փոխանակում է տեղի ունենալու մենք հիմա գտնվում ենք արարատյան հայրապետական թեմի շողակն հաղորդման եթերում եւ գիտենք որ արարատյան հայրապետական թեմը նույնպես մեծ փորձառություն ունի այս ոլորտում հենց կոնկրետ կազմակերպում է բազմապիսի բազմատեսակ ծրագրեր մեծ միջոցառումները կազմակերպում ազգային հոգևոր եւ ոչ միայն այս արարատյան թեմը մնացած բոլոր թեմերներ այդպիսի միջոցառումներ կազմակերպում են եւ եւ ռուսաստանում եւ ամանայում եւ եվրոպայում մենք նույնպես իհարկե ծրագրեր ենք առաջարկելու եւ այս բոլորի միջոցով փորձելու ենք ստեղծել ինչ որ նոր ծրագրեր նոր հետաքրքիր մտքեր ենք տալու երիտասարդներին նոր գաղափարներ որոնց միջոցով նրանք կարող են արդեն իրենց թեմերում այդ ծրագրերը իրականացնել եթե խոսում ենք տեղեկատվականից ուրեմն մենք գիտենք որ հիմա այսպես ավելի Facebook-յան դարը դարձել թանապես սոցիալ սոցիալ մեդիայի դարը դարձել եւ բոլոր երիտասարդած միությունները եթե անգամ չունեն կայքեջ ունեն սոցիալական ցանցերում իրենց ինչ որ կոնկրետ էջերը որոնք իրենք փորձում են ակտիվորեն ներգրավել այդ էջերում նոր երիտասարդներ հան եւ այդ հենց էջերի զարգացման մասին են խոսելու ինչ ուղիներ պետք է գտնենք որ ավելի տարածում գտնի մեր կառույցը եկեղեցին ինչպես կարողանանք ավելի լավ կողմից ներկայացնել եւ այլն եւ այլն եւ ինչու չէ ոչ միայն եկեղեցին միգուցե ինչ որ մեկին դա պետք գա իր արդեն անznakan փորձի համար մեկ այլ ոլորտում որովհետեւ մենք հրավերելու ենք հենց ոլորտի մասնագետների որոնք իրենց հետ խոսելու են եւ փորձի փոխանակություն է տեղի ունենալու եւ կան այդպես իմ արտիկ իրենց մեջ կան լրագրողներ որոնց համար դա նաեւ տակար փորձ կլինի հենց իր իրենց պրոֆեսիոնալ գործունեության մեջ հետաքրքիր է ինձ ուրախացնում այն հանգամանքը որ եկեղեցին այսօր որոշակերեն հետ է ստանձնում իր այն պարտականությունը որը երիտասարներին կրթելու դաստիարակելու գիտելիք տալու առումով առաքելություններ իրականացնում որովհետև եկեղեցին դպրոցը հիմնում եւ հայաստանը համարվում է այն առաջին ու բացառիկ երկրներից մեկը որ դպրոցը պետական էր հովանավորվում էր իշխանության կողմից եւ հովանավորում էր ապա որոշ ընթացք պետական բացակայության բացակայության ժամանակ եկեղեցիներ հովանավորում եւ երիտասարներն հետո ուղարկում էր դրսում ուսում ստանալու որ գային եւ գիտական բարձր ցենզով կարողանային հայաստանում իրենց գործունեությունը ծավալել եւ եթե նա մենք անգամ 20-րդ դարի մեր մտավորականների զգալի մասը հոգևոր կրթություն իջ է մարանեն ավարտել կոմիտաս հալո հոգևոր կանս կիսա հակիան ունենք թումանյան բոլ շատերը բոլորը 90% եւ ավելին ունեն մեծ մասը ճեմարանավարտ են ճեմարանավարտ են 
եւ ունեն սկզբնական հոգեվոր կրթություն ես ուրախ եմ որ եկեղեցին այսօր էլ այդ ուխտագնացունը պիտի օկտագորդի նրա համար որ երիտասարները ոչ միայն հոգեվոր գիտելիք կստանան նաեւ կկարողանան զերգվել աշխարի կյանքում իրենց համար օկտակար նյութ որ իրենց ավելի ուժեղ կդարձնի թե հայաստանում թե սփյուրքում կա ինչ որ խումբ մարդկանց որոնք արդեն ձևավորվել են այդ ուխտագնացանը մասնակցելու համար Այո կան, սփյուրքի թեմերից ունենք բազմաթիվ դիմորթներ, որոնք մեծ ցանկություն են հայտնել մասնակցելու, ունենք ապահը երկրներից եւ նաեւ հայաստանյան թեմերից։ Այսինքն ընդհանուր մենք ունենք մոտավորապես 200 երիտասար, ովքեր կգան Վեապար Հայրապետի օրնությունը ստանալուց հետո, արդեն կանցնենք մեր բուն ուխտագնացությանը, ճանաչողությանը, այս ուխտագնացությունը նաեւ ճանաչողության առումով է լավ, որովհետեւ երբ մարդ հոգեվոր սնունդ ունի, նաեւ առողջ հոգի առողջ մարմնում, նույնն է թե մեկ ոդքով ճանապարհ գնաց, եթե այդ հոգեվոր դաստիարակությունը չկա, հոգեվոր ճանաչողությունը չկա, հոգեվոր արժեքների հանդեպ ուշադրությունը չկա։ Մեր նպատակն է նաեւ ոգեվորել երիտասարդությանը ամեն տարի նման ուխտագնացություններով։ Առաջին ուխտագնացությունը չի չէ դեպի Հայաստան։ Ձեր կարգախոս այս տարի բավական հետաքրքիր դեպի մայրաթոր սուրբեջ միածին, դեպի Հաղթանակած Արցախ, դեպի սուրբեջ միածին, դեպի Սրբազան Արցախ։ Այո, իհարկե առաջին է չի։ Ընդհանրապես հենց հա երիտասարդներ ես միա միավորման հիմնադրումից սկսած, անընդհատ ուխտագնացություններ եւ երիտասարդական հավաքներ են տեղի ունեցել։ Նույն անցյալ տարի, եթե շատ հետ չգնանք, 400-ից ավել ավելի երիտասարդներ եկան Հայաստան, այն ժամանակ դեպի Հայրենիկ, դեպի Սուրբեջ միածին կարգախոսով էր, եւ ինչպես գիտենք, անցյալ տարի Վեհապար Հայրապետի օրնությամբ 2018 թվականը հրճակվել էր երիտասարդության տարի եւ այդ տարիթով ավելի շատ երիտասարդներ եկան Հայաստան համախմբվեցին մեր Վեհապար Հայրապետի շուրջ նաեւ մեզ հյուր եկան պետական այրեր մենք հանդիպում ուներ ունեցանք հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բավական հետաքրքիր ժամանակ անցկացրեցին կնտեղ արձագանքներ ունեք նախորդ ուխտագնացության մասնակից երիտասարդներ ինչ տպավորություններով ինչ զգացունքներով են վերադարձել իրենց երկրներ։ Բոլորը շատ տպավորված են եւ դերևս երբ դեռ չենք հայտարարել որ նոր ուխտագնացություն է լինելու, մի քանի ամիս հետո անգամ այդ ուխտագնացության ավարտից մի քանի հետո ամիս հետո արդեն արձագանքներ կային, արդեն ասում են երբ է լինելու հաջորդ ուխտագնացությունը, մենք ուզում ենք անպայման գալ շփվել, որովհետեւ նախ շատ հետաքրքիր է իրենց համար, աշխարի տարբեր ծայրերից երիտասարդներ են գալիս, այդ շփումն է շատ հետաքրքիր։ Հետո իրենք հնարավորություն ունեն շփվելու մեր հոգեվորականների հետ, իրենց հորդորները լսելու, հնարավորություն ունեն մեր հապարի հորդորները լսելու շփվելու այսպես անմիջական մտնոլորտում վեհապար հայրապետի հետ լսելու իր պատգամները եւ այս ամենը մեծ տպավորություն է իսկապես իրենց վրա թողնում եւ ամեն անգամ բավական լավ արձագանքներ են ունենում եւ այս անգամ էլ շատ երիտասարդներ որ անցյալ տարի եղել են այս տարի նույնպես գալու են կարող են նույն մարտիկ մի քանի անգամ գալ ուխտագնացան այդ ձևաչափով հա գիտեք ինչն է հետաքրքրասեն եթե Ֆրանսիայում կամ Ամերիկայում կամ Ռուսաստանում ապրող երիտասարդը Հայաստան գալու ծրագիր կարող է իրականացնել, գալ Հայաստան հանդիպել այստեղ իր տարեկիցների հետ, այցելել եկեղեցիներ եւ այլն, բայց գուցե հնարավորություն չի ունում կամ մտքով չի անցնում, որ կարելի է Ֆրանսիացին գնա Ռուսաստան այնտեղ երիտասարդած միության անդամներին հանդիպի եւ այլն, եւ կարծում եմ Հայաստանը այն կենտրոնն է, որ դառնում է հանդիպմանվել աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող երիտասարդների համար եւ իրենց համար նաեւ սոցիալական ցանց է ստեղծվում, չէ՞ ծանոթությունների ինքեր ների հարթակ է դառնում դա։ Ես մեծ ընտանիք է արդեն ստեղծվել, իրականում մենք հավակներ որպես այդպիսին, արդեն գործնական հավակներ ունենում ենք նաև Եվրոպայում եւ ունեցել ենք Բոլոնիայում ենք ունեցել, ունեցել ենք Ռուսաստանում, Մոսկվայում ենք մեծ հավակ ունեցել։ Այդ հավակները անընդհատ լինում են, բայց կոնկրետ մեծ ուխտագնացությունը մենք անում ենք իհարկե հայրենիքում, որովհետեւ մենք բոլորը պիտի գազ ուխտը նորոգելու, եթե ոչ Հայաստանում հայ եկեղեցու զավակներ ենք հայեր ենք պիտի գանք ավելի ամրանանք մեր հավատքի մեջ մեր սիրո մեջ դեպի հայրենիքը դեպի եկեղեցին կան դժվարություններ դրսի թեմերում աշխատանքի մեջ դժվարություններ հիմնականում չկան դա ցանկության խնդիր է միայն ժամանակի հարց կարող է լինել քանի որ գիտենք դրսում մի քիչ ավելի համակարգված է իրենց ժամանակը միայն ժամանակի խնդիր է բայց եթե ամեն ինչ նախորոք կազմակերպի իրենք էլ մեծ ցանկություն ունեն գալու այցելելու շփվելու հիմնական դժվարությունը ժամանակի խնդիրն է Իսկ տեղական թեմերի հետ աշխատանքի ինչ կերպ եք տանում տեղական թեմերը բնականաբար ավելի հեշտ է քանի որ բոլոր պատասխանատունները մեկը մյուսին ճանաչում են կապը հաստատել ավելի հեշտ է տեղաշարժվելու հանդիպումների խնդիրներ չեն լինում 
Իսկ բացի ուղտագնացունը կազմակերպելուց, ասացիք, որ հեհեմը ունի նաև այլ ծրագրեր, այլ կարուսների հետ համագործակության փորձեր։ Կուզեի, որ մեր ուն կնդիրներ նավելի առարկայական լսեին, թե ինչ ծրագրեր են, որպես իրենց որով հետև ժամանակին մենք ուրիշ տեղ էին գործում, բայց հիմա տեղափոխվեցինք վերապար հերապետի տնորությամ, տեղափոխվեցինք աբովյան 15 հասցեյում, դրոպ մեկ։ Գրասենյակի ներսում, արդեն գրասենյակ է ենպիսին է, որ թույլ է տալիս ժողովների, ծրագրերի կնարգման, հանդիպումների, գրասենյակը նաև կազմակերպում է միջ թեմերի երտասարդական միության պատասխանատունների տոների կամ չի գտեմ, ինչ-որ ազգային տոների հետ կապված եկեղեցական տոների հետ կապված խթանիչ, այսինքը ծրագիր լինի, որը լուսաբանող, ճանաչեցնող, ներկայացնող ծրագրեր կարող է լինել, որը երտասարդները առաջիկամ կա այդպիսի ծրագիր, կհրավիրի միջ թեմային պատասխանատուների կնարկման, որի ընթացքում բազմաթիվ հարցեր կարող են արձարդվել, իրենք իրենց առաջարկները կբերեն, ինչ-որ ռազմավարություն կներկայացվ նախաձերնության հետ, հեհեմ գրասենյակի և ոչ պետական բուհերի հասարակական կազմակերպության հետ, մենք իրականացնում ենք մի նոր ծրագիր, որը կոչվում է ակունք, որի միջոցով երի տասարդները ու սանողները և ընդհանապես բոլոր ծանկացողները կարող են ծանոթանալ հայ եկեղեցու պատմությանը, դավանաբանությանը, ավելի մոտենալ մեր եկեղեցուն և ավելի փոքր խմբերով ուսանողական խորուրդների հետ միասին հեհեմը կազմակերպում է ուղտագնացություններ դեպի արցախ, ծրագիրը կոչվում է հաղթանակաց, ընտեսագիտական համալսարանն է միացել, մանկավարժականը և այլն և այլն շատ են համալսարանները, միացել են ուսանողական խորորդները համալսարանների հեհեմի հետ և իրականացնում են հաղթանակած ծրագիրը դեպի արցախ շատ հետաքրքիր է անունը, որով հետև թե արցախն է հաղթանակած, թե այնտեղ գնացող մարդն իրեն հաղթանակած զգում, որով հետև ունենում է այն խաղաղության, հանգստության վանը, որ մենք իսկապես վերականգնել ենք � Ովքեր կարող են մասնակցել այդ ծրագրին։ Ասիք բոլորը, բայց կան ծրագրեր, որոնք սահմանված են միայն ուսանողների համար, կամ սահմանված են տարիկային այս ծենզի համար։ Կոնքրետ այս ծրագրում մասնակցում են հիմնականում ուսանողները, դա արդեն ուսանողական խորորդների հետ պետք է համագործակցել և այդ հեհեմը աջակցում է այս ծրագրին, բայց հիմնականում զբաղվում են ուսանողները և մեկնում են Այնտեղ դիմի, այնտեղով կարող են մասնակցել։ Նույն կերպ նաև, եթե խոսում են կարցախ ուղտագնացության մասին, ապավո երի տասարդը, որ երկրում, որ գտնվի, պետք է դիմի իր թեմին, 
իր թե մի երիտասարդած միությանը եւ այդ միջոցով գա Հայաստան որովհետեւ ըստեղ գալիս են արդեն այսպես իրենց կարույցների առաջատարներ այսպես իսկ կան ավելի բաց ծրագրեր որոնք որովե կարույցի միջնորդությամբ ձեր ծրագրերին մասնակցելու համար նախապայման չունեն նույն նոր նշեցի ակունք ծրագիրը կարող են հանգիս մասնակցել որ ցանկացողները կանելի բազում ծրագրեր որոնք ավելի մեծ աուդիտորիայի համար են ավելի մեծ մասշտաբի ծրագրեր պետք է իրականացնենք դրանց մասին հետագայում ավելի մանրամասն են կոխոսենք դեռ եւս թողնենք չմանրամասնենք բայց այս երեք ծրագրերը որոնք հիմա հենց հիմա իրականացնում են սրանք կան եւ բավական մեծ արձագանք կա անգամ հիմա որ ասում եմ ակունք ծրագիրը որ ամսի 17-ին է լինելու արդեն տեղերը սահմանափակ են շատ ցանկացողներ կան եւ հասկանում ենք որ իհարկե մի քանի փուլեր է լինելու եւ հասկանում ենք որ սա բավական մեծ շարունակություն է ունենալ որովհետև արձագանքը բավական մեծ է սմարթիկ են գրում նույնիսկ ոչ երիտասարդ որոնք ցանկություն ունեն գալու իհարկե մեր դռները բաց են ես դա է ուզում ավելացնել ճիշտն ասած տարիքային սահմանափակման համար տարիքային սահմանափակումը սովորաբար 18-30 տարեկան է բայց մեր մոտ այսպիսի սահմանափակում կոնկրետ չեն դնում ուզում եմ մեր եկվա դեպքը պատմել մեկ հարցը ասաց իսկ երեցկին հնարավորա 40-50 տարեկան մարդ եմ ես էլ եմ ուզում գամ աստի դե եթե դուք ես 40-50 տարեկանում երիտասարդ ես զգում խնդր եմ անպայման համեցիր այսինքն տարիքային սահմանափակում այստեղ գոյություն չունի մեր ծրագրերի մեջ միշտ նշվում է եկեղեցասեր երիտասարդներ այսինքն այն մարտիկ ովքեր իսկապես եկեղեցու հանդեպ սեր ունեն եւ ուզում են որևէ ներ դնում դնել այստեղ արդեն տարիքային սահմանափակման մասին խոսել է ավելորդ է ինձ ուրախացրեց այն հանգամանքը որ մարիամ ասաց որ երիտասարդներ ուսանողներ իրենց ցեփական նախաձեռնությամբ են գալիս իրենց ցեփական պահանջներից ելնելով են գալիս դիվում ձեզ ու դուք իրենց համար դա կազմակերպում եք որովհետև հայոց պատմությունը որ նայում եմ կամ եկեղեցու պատմությունը որ նայում երբեմն են ցավ եմ զգում որ մենք շարունակում ենք մեր երիտասարդներին կրթել սովետական խմբագրմամբ տեքստերով այսինքն ներկայացվում է ինչ որ մի ժամանակաշրջան եկեղեցին ներկայացվում է այնպես ինչպես ձեռնտու էր սովետական շրջանի քարոշչությանը եւ հենց նույն տեքստերով մենք շարունակում ենք կրթել եւ դա հետաքրքիր չի դա գրավիչ չի դա ճիշտ եւ երիտասարդների համար ուրախ են որ իրենց ներսում կա ինչ որ մի կայց որ ուզում են իրենք այլ աղբյուրից գտնել սկզբն աղբյուրից գտնել հասկանալ իրականում ինչու է սա այսպես եւ ինչու այսպես չէ իրականում մենք բավական լավ երիտասարդներ ունենք հիմա բավական լավ սերունդ է մեծանում եւ իրենք այդ գիտակցում ունեն իրենք շատ լավ հասկանում են ովքեր ենք մենք ինչ ենք անում նկատուն են որպես ասկ ոչ միայն որպես մեր կառույցը եւ գիտակցում են նաեւ թե ինչ է պետք մեր հայ երկրի եւ ազգի ապագայի համար օրինակ բերեմ Երեք հենց աստվածաբանական ֆակուլտետից ЕПХ-ի երեք երիտասարդ եկել էին մեզ մոտ հյուր անակնկալ մենք չենք սпасում ստացել էին իրենց ավարտական վկայականները եւ եկել էին մեզ մոտ հյուր որպեսզի իրենց օկնությունն առաջարկեն ասում են ուզում ենք ձեզ օկնել մենք ավարտել ենք ուզում ենք իսպաս դնել կարողությունները այդ կառույցին Եթե դա արդեն բավական լավ ցույց է տալիս թե ինչ երիտասարդություն է մեծանում հիմա։ Իսկ բացի աստվածաբանականից այլ երիտասարդներ եթե ինչ որ գաղափարներ ունեն ան կարող են մտենալ ներկայացնել ձեզ քննարկել ձեզ այդ ծրագրերը։ Իհարկե եւ մտենում են Հայաստանի բոլոր բուհերի հետ մենք հիմա համագործակցում ենք։ Բոլորի հետ ունենք տարբեր տեսակի ծրագրեր, այս վերջերս էլի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ուսանողներին ծանոթացրեցինք մայրաթոր սուրպեջ միացնի գանձերի եւ պատմության հետ գնացել էին գնտեղ իրենք Եղան Գևորգյան հոգևոր ջեմարանում, Եղան Թանգարաններում, շփվեցին հոգևորականների հետ, Եղան Գայան Եվանքում եւ այսպես ավելի մտ էր մացան, հա եկեղեցու հետ ավելի մոտ կանգնեցին։ Մնացած բոլոր բոլոր որ համալսարանների հետ բավական սերտ կապ ունենք մեզ մոտ տնտեսագիտական համալսարանի հետ շուտով նույնպես գնալու ենք մայրաթոր սուրպեջ միածին էլի բավական հետաքրքիր ծրագիր ունենք եւ ասում եմ բոլոր ուսանողական խորհուրդների եւ երիտասարդների համար բոլոր կազմակերպությունների համար մենք բաց ենք եւ պատրաստ ենք եթե երիտասարդը ցանկություն ունի մեզ հետ համագործակցելու ցանկություն ունի ինչ որ հետաքրքիր ծրագիր անելու մենք պատրաստ ենք դուք պատրաստ եք գետասարներին օկնելու իսկ գետասարներ ինչով են օկնում ձեզ բացի այն որ գալիս են իրենց մասնագիտական կարողությունները ձեզ առաջարկելով ուրիշ ինչ կա որով գետասարները ավելի օկտակար են դառնում կառույցին կամ եկեղեցուն Եթե խոսենք բուն ադմինիստրատիվ ես գործունեության մասին, մենք ունենք կամավորներ, որոնք իսկապես մեզ շատ օգտակար են եւ դուք տեսակ ինչ մեծ գործունեություն ենք մենք ծավալում եւ թեմերում եւ հայաստանում եւ իհարկե միայն մենք չենք կարող այդ ամենը համակարգել, մեզ իհարկե պետք է օգտականներ եւ այս դեպքում մենք ունենք կամավորների մի մեծ բանակ որը ամեն անգամ աճում է մենք ամեն անգամ մեր էջին ֆեյսբուքյան ստանում ենք նոր նամակներ որ ուզում ենք կամավորագրել ուզում ենք օգնել ձեզ եւ իրեն գալիս են եւ մեզ օգնում են 
տարբեր տեսակի, հան, կա մշակութային գծով երի տասարդներ, որոնք ոգնում են կա շխատակազմ, որը գալիս է և մեզ ընտեղ է ոգնում, եվ այլ են, եվ այլ են. Հետաքրքիր է տարիների ինթացքում, եթե չեմ սխալում, մի քանի տարի աշխատում եք այս կարությում կամ եկեղեցում երիտասատական տարբեր կարությունները ձեր աչքի առաջ գնացել եկել են։ Կա փոփոխություն տարիների ինթացքում երիտասարդների մեջ։ Կոնկրետ կարությունում մենք բոլորս նոր ենք։ Չէ, երիտասարդական երիտասարդների աշխատանքին։ Ահա հենց երիտասարդական գործունեության այսպես շարժման մեջ վաղուց ենք, իհարկե, ես էլ այն երիտասարդներից եմ եղել, որը գնացել է միություններ, գործունեություն է ծավալել, նույն մասնակցել է հեհեմ ուղտագնացություններին, մինչ այդ, մինչ եվ արդեն հեհեմ ում աշխատել է։ Եվ իհարկե այոբ կա։ Սգում ենք, որ ավելի մեծ ուշադրություն կա դեպի եկեղեցին, ավելի մեծ ձգտում կա սովորելու։ Ես ինքս շփվելով երիտասարդների հետ տեսնում եմ, որ իրենց բացի այդպես ուղակի ժամանցային այնչ որ միջոցառումներից իրենց հիմա սկսել են հետաքրքրել հոգևոր զրույցները։ Սկսել են հետաքրքրել պատարակներ, իրենք ուզում են ուսումնասիրել պատարակները, նույնի դեպ ուսանողական խորհուրդները։ Իրենք խնդրում են, որ մենք բացատրենք իրենց պատարակը, որ իրենք հասկանալով գնան եւ մասնակցեն այդ սրբազան արարողությանը, եւ այո, իսկապես փոփոխություն կա ավելի են մտերմացել եկեղեցու հետ։ Ավելի մոտ են եկեղեցու մեր հոգեվորականներին, այդ կապը ավելի ամրացել է այս տարիների ընթացքում, եւ դա Եվ երիտասարդների միջոցով, որոնք այդ հիմքում էին կանգնած, եւ իհարկե մեր հոգեվորականության, մեր վեհապար հայրապետի միջոցով, որի տեսլականով շարունակվում է այս գործունեությունը։ Մի լավ կողմ էլ կա, որ ոնց փորձում որ դուք դրա մասին բարձրաձայնեք, չեք ասում, դա այն ընտանիքներն են, որոնք ձևավորվում են այդ երիտասարդական կառույցներում։ Եթե չեմ սխալվում, ես անձամ գիտեմ բազմաթիվ ընտանիքներ, ովքեր 2001 թվականից սկսած կառույցում ծանոթացել են իրենց ապագա ամուսնու կամ կնոջ հետ ու ընտանիքներ են ձևավորվել։ Իդեպ հիմա ընտանիքի տարի է, վեհապար հայրապետի կողմից հրճակված, եւ այո շատ շատ թեմերում կան ընտանիքներ ձևավորված, մենք հիմա ուզում ենք այսպես տեղեկատվական ծրագիր ունենք, որը պետք է իրականացնենք, չեմ բացի շատ փակագծերը, բայց ասեմ երբ դիմեցինք թեմերին եւ խնդրեցինք, որ մեզ օգնեն այդ ծրագիրը իրականացնելու եւ պատմություններ տան, երբես ասում է 2 3 իրենք ասում են գոն է 5 6 էլի այնքան 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 շատ են այնքան շատ ընտանիքներ են կազմվել իսկ ապես լավ ընտանիքներ ամուր ընտանիքներ որոնք հետագայում ազգի հիմքն են հանդիսանալու եւ իսկ ապես իրենք ուզում են մասնակցել պարզվում է որ իսկ ապես մեծ գործունեություն է երիտասարդած միությունը ընդհանրապես երիտասարդած միությունները բոլոր երկրներում ծավալում են բավական մեծ գործունեություն եւ դրա պատողները մենք արդեն խաղում ենք որովհետեւ հայրապետը սերմեր է ցանել որոնց պատողները դեռ տարիներ հետո նոր ամփոփել են շարունակելու ենք որովհետեւ հա մենք հիմքն ենք երիտասարդած միություններից հետո արդեն ընտանիքներ են ձևավորվում հետո այդ նույն երիտասարդները կան անց միությունների անդամ են դառնալու եւ այլն եւ այլն իրենց երեխաներն են սկսելու գալ եկեղեցի հայորդացնել են հաճախելու Եվ արդեն հաճախում են։ Հետաքրքիր է։ Իդեպ ունենք նաև երեխաների համար նախատեսված ինչ-որ ուղություններ, թե միայն երիտասարդական են ձեր ծրագրերը։ Հիմնական ուղությունը իհարկե մեր երիտասարդական է, բայց կան իհարկե որոշ ծրագրեր, որոնք կապված են երեխաների հետ։ Հիմնականում քանի որ մենք այսպես համակարգող կառույցնենք, թեմերում ինչպես գիտեք, կան նաև հայորդացներ, երիտասարդած միություններն էլ են կազմակերպում տարատեսակ միջոցառումներ, մենք էլ ընդհանուր միջոցառումներ ենք կազմակերպում եւ սոցիալական եւ ավելի կրթադաստ երակչական իհարկե կան, բայց հիմնական իհարկե ուղությունը մեր երիտասարդներն են։ Ես երբ եւս մեր անգամ պիտի ձեր շնորհակալություն հայտնեմ շատ կարեւոր ձեր գործունեության համար եւ ուզենայի եւս մեր անգամ նշեիք թե ինչպես կարող են ձեզ գտնել ձեր սոցցանցերի անուն ները հասցան հերախոսի համար եթե կարող եք տրամադրել որ ուն կընդինեն ավելի հեշտ լինի ձեզ գտնել եւ մասնակցել ձեր ծրագրերին եւ գուցե առաջարկել իրենց աջակցությունը ձեզ Ինստում է ամենա հեշտ տարբերակը Facebook-յան մեջն է հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորում հեհեմ ACYO World եթե անգլերենով ասենք Հ Ե Հ Ե Մ այո անգլերենով կամ հայերենով ինչպես հարմար է եւ ACYO World եթե կան մարդիկ որոնք որոնց ավելի հարմար է անգլերենով այդ թեկուս հեշտեգներով կարող են մեզ գտնել այնտեղ կա ամբողջ ինֆորմացիան եւ պատմությունը կա եւ կան տվյալները հասցե էլեկտրոնային հասցե հերախոսա համար կարող են այնտեղ ամեն ինչ այն ինֆորմացիան որը որը իրենց պետ կգա կարող են այնտեղից վերցնել Եվ շուտով կայքներ պատրաստ կլինի ու ավելի կհեշտացնի որոնման աշխատանքները։ Իսկ աշխարհագրորեն դուք գտնվում եք Արածան թեմի Սուրբ Աննա եւ Կաթողիկ Եկեղեցիների բակում գտնվող նոր կարոչ շենքում Աբովյան 15 դրոպ 1։ Սելյուն կնդիներ կարծում եմ ձեր աշխատանքը հեշտացրեցինք ձեզ համար տակ կազմակերպվող հետաքրքիր ծրագրերին միանալու համար կամ հետևեք սոցիալական ցանցին Facebook-ին հեհեմ 
Ամեն Սերլում կնդիներ շողակ նարատյանը եթերում կլինի հաջորդ գիրակի, այսօր հաղորդումը վարում եմ ես։